私は水木本が友達の17歳ネクラで地味な私は本を読むことぐらいしか楽しみがないそんな私には一つ下の妹がいるその妹は私と性格が正反対でしかも美人両親は妹のはるかのことが大好きだ私のことを両親は邪魔に思っているようだよしじゃあ母さんはるか焼き肉を食べに行くぞちょっと私がいるんだから電気消さないでほう悪い気づかなかったあらあんたいたの地味すぎるあんたが悪いんでしょ今度蛍光色の服でも買ってやるかなそれいいじゃないじゃあお留守番よろしくねこんな風に私は家族に愛されていなかった水木今日も本を買ってきてやったぞありがとうおじいちゃん私のははるかは本を読まないじゃろう本は読まないけどさ私は化粧品とかが欲しいなちょっと父さん水木を甘やかさないでくれようるさいお前らがこの子を可愛がってあげない分わしが可愛がるんじゃ私たちだって水木を可愛がってますよそんな私を唯一愛してくれるのは祖父うちに来るたびに本を買ってきてくれる私の家族は祖父がいれば私をあからさまにけなしたりはしないだけど祖父は家族の私に対する扱いに感づいていたみたいだじゃあ水木また来るからなうんおじいちゃんありがとねそして祖父が帰るとちょっとその本を貸しなさいえ何するの古本屋で売るんだよそしてはるかの化粧品を買うお小遣いにしてやろうと思ってなへえそれ超嬉しいそうだ今までお父さんがこの子に買った本も全部売っちゃいましょうよおおいいな結構な額になるんじゃないかややめてよ私の宝物なんだから私は必死に止めたけど結局私の本は私が学校に行ってる間に売られてしまった本当にショックだ私はそれを知った日悲しくて祖父に申し訳なくて部屋にこもって泣いた。はるかはそのお金で化粧品を買っていたよ翌週祖父が家にやってきた今までリビングの本棚に本を置いていたから気づくだろうなお本が全部なくなってるけどどうしたんじゃああ本ですか水木本を読まなくなったんで売ったんですよ嫌いになったそうですよわしは水木に聞いてるんじゃが水木そうだよな私お姉ちゃんが古本屋に本を持ってくの見たよ水木本当に本が嫌いになったのか悲しそうな祖父私は本当のことを祖父に伝えたち違うよ勝手に売られちゃったの売らないでって頼んだのに宝物だって言ったのにそのお金ではるかが化粧品を買ってたのな何言ってるんだき貴様らそんなことをしたのかち、違いますよおじいちゃん、落ち着いて三人ともそこに治れ祖父はそこから二時間くらい三人に説教して帰っていった両親は祖父に言われてしぶしぶ本を買い戻してくれたよこれで一件落着と思いきやそこからが地獄の始まりだった祖父が帰っていった後、夕飯の準備をしている母を見て私は違和感を抱いたあれ私の分のご飯は父さんにチクるようなやつに飯はやらん家族を売るなんて最低よそんな子のご飯は作らないわお姉ちゃん後で魚の骨を分けてあげるね両親は私にご飯を与えてくれなくなったの今は夏休みだしバイトして食費を稼ごうかと思ったけど私の学校は校則が厳しくてバイトは禁止バレたら退学になっちゃうかもだから私は3日間何も食べないで我慢した今は2階の自分の部屋にこもって布団を噛んで空腹と戦っているあ,あお腹空すいたな私はさすがに限界になって祖父に食べ物が欲しいと連絡してしまった祖父は理由を聞いて劣化のごとく怒って「今すぐ来る」と言ってくれたよでもこれでまたチクったって言われて家族にさらにひどい目に遭わされるな
そんな時一階から母の声がした「みずきごはんよ」うんお腹がすきすぎて幻聴が聞こえたのかなみずき今日のごはんはあなたの大好きなクリームシチューよ降りてらっしゃい本当に呼ばれてる私が恐る恐る下に降りていくと遅いじゃないかみずきクリームシチューが冷めちゃうぞまあお姉ちゃんずっと待ってたんだからはいやっと食べられるそこには私の分のクリームシチューが置かれていたどどうして私の分のご飯が今ねお父さんから連絡があったのえごごめんなさいううん、うん、悪いのは俺たちだ父さんからまた怒られて反省したよお姉ちゃんごめんね本当に反省したんだろうかでも実際に私の前にはクリームシチューが置かれているさあ冷めないうちに食べてうんありがとういただきますおお姉ちゃん待ってうんこのままじゃタンパク質が足りないと思うの3日間ご飯を食べてなかったからたくさん栄養取らないとはいおかずあげるそう言って妹はクリームシチューに何かを振りかけてきたえむ虫なあれ早く食べなさいよえもしかして私の料理が食べられないの食べるわよね台所にいる母は悪い顔をしてニヤニヤ笑っていた。父も笑いをこらえていたよ早く食べろよ母さんがせっかくお前の大好きなクリームシチューを作ってくれたんだぞいやあ美味しそうだなどうしようどうしようでも食べなきゃまたひどいことされるかも私はスプーンでクリームシチューをすくい葛藤していたそんなもの食べなくていい水木おにぎりを買ってきたからこれを食べろな父さんその時祖父が現れて私の手からスプーンを奪い取ったなんで父さんがここに私がご飯を作るって言ったら来るのやめるって言ってたじゃないですかそんなの信用できるわけないじゃろどどうやって家に入ったんだ念のため水木に玄関のドアを開けてもらってたんじゃよ貴様らこそ何をしとるんだこのクリームシチューに入ってるのは。虫だよなそそれはねこれを食べたらみずきが元気になるかなーって思って3人は見るからに焦っていた貴様らこそ顔が青ざめて元気がなさそうじゃぞこれを食った方がいいじゃろいいや食えな何言ってるんだよだ食べるわけないでしょおじいちゃん冗談よしてよ冗談なんかじゃないぞ食わないならわしがこの家を買うために貸した五千万円今すぐ返してもらうぞそそれはひどいんじゃないかそんな大金返せないよそそうよ応募よこの家を売ればいいじゃろさらに焦る父額からは大量の汗が流れていた呆れたやつじゃとにかく食わないなら返してもらうぞわわかったた食べる食べるのう嘘だよねほ本気父さんは一度こう言ったら本当にやりきる人なんだた食べるしかないそして祖父は虫入りクリームシチューを3等分したほれ3等分してやったぞいや,やだよ私は食べないわ私だっていいから食え俺たちの生活がかかっているんだそして3人ともスプーンを持ち泣きながら食べようとしたもういいスプーンを置け自分たちも食えないものを娘に食べさせようとするなんて何事じゃ3人は床に力なくへたり込んだどうじゃ元気が出たかじゃあ水木2人で美味しいものでも食べに行こうかううんその後私はレストランに連れて行ってもらい今まで食べたことのないようなご飯をごちそうになったそれから私は祖父に引き取られ一緒に暮らすことになったんだ私の家族はというと祖父に借金の返済を迫られ家を売ることに
6畳一間のボロアパートで苦しい生活をしながら残りの借金の返済に勤しんでいる自分たちがまいた種だししょうがないよねそんな私は祖父と一緒に暮らしている今人生の中で一番幸せだそして私には夢ができたそれは栄養士今回のことで食の大切さがよーく分かったからねおじいちゃんご飯できたよいつもありがとうな水木とっても美味しいんだがじーっと味を濃くしてくれんかダメ私はおじいちゃんに長生きしてほしいの徹底的に管理しますとほほほほ最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう